Okay, so I would like to talk about experiential design and the martial art model. Alors, je vais vous parler du modèle des arts martiaux en lien avec ce qu'on pourrait appeler le design expériment et basé sur l'expérimentation. And this is my friend Sebastian. Voici and, mon, mon ami Sébastien, là, que vous voyez en photo. And I think maybe some of you will get to meet him at some point because he's, he's living in France and he's a good friend of mine. C'est un, bon, un bon ami à moi et il vit en France, donc euh, il est probable que vous croisiez son chemin un jour. And he is a personal trainer. Et and il est entraîneur. We spent a lot of time together and I noticed when he would tell me about his work and his business, he was always talking about the experiences that he was creating for his people. On a passé beaucoup de temps ensemble et j'ai toujours remarqué quand il parlait de ce qu'il faisait, de son travail, de sa passion, c'est qu'il utilisait, il parlait beaucoup de son expérience. So he would say, I'm going to, I'm going to get my people together and we're going to do a bike ride and then we're going to have such a, the, this kind of food and then we're going to take a break and then we're going to do maybe some running or some swimming or whatever it is. And it was always about designing the experience. Et donc, à chaque fois qu'il évoquait une situation, il disait, voilà, on va se réunir, on va aller faire du vélo, on va aller faire du bateau, on va aller faire ceci ou cela. À chaque fois, j'ai remarqué que quand il parlait de ce genre de situation, il se basait toujours sur l'expérimentation, sur l'expérience de l'activité, de l'activité. La, de, de Et pour moi, ça a fait perfect sense parce que, d'un paleo point de vue, tout l'apprentissage était expérimental. Pour moi, c'est tout à fait logique parce que d'un point de vue paléolithique, tout apprentissage se base sur l'expérimentation. You, you don't really imagine that these people here were getting lectures about the animals and plants in their region. Vous voyez bien que la personne qui est représentée ici, on n'imagine pas qu'on va lui faire une conférence, qu'on va leur faire une conférence sur l'importance des plantes, ou la manière de chasser, etc. Ce n'est pas sur base de conférence que leur savoir va être acquis. Right, you learn to hunt by actually hunting. En fait, on apprend à chasser en chassant. And it also makes sense in terms of evolution. So if you look at the evolution of mammals, this goes back 200 million years. Et donc ça a aussi du sens ça d'un point de vue de l'évolution hein. rien que l'évolution des mammifères c'est 200 millions d'années d'expérimentation. And all of that time, all of 200 million years, these animals, these creatures learned via experience. Pendant ces 200 millions d'années, toutes ces créatures, tous ces animaux ont appris par l'expérience, par l'expérimentation. And of course, even now in the modern world, we still have animals that are learning experientially. Même aujourd'hui, alors que notre monde est moderne, on retrouve des animaux qui apprennent en faisant l'expérience, en expérimentant. Homo sapiens, 300,000 years of experiential education. Et donc, on pourrait dire que Homo sapiens a 300 000 ans d'expérimentation éducative. And it's only in the last maybe 200 years where we've come up with a different model. Et il n'y a qu'à peu près, peut-être 200 ans, qu'on a complètement changé notre modèle de voir les choses. And this is what a lot of teachers forget. Et beaucoup d'enseignants malheureusement oublient cela. So we we speak to the mind with abstract symbols and we tend to forget the body. On parle à l'esprit, on utilise des symboles et on oublie le corps. But the body is always learning and the the body is inevitable. Alors que le corps il est là, de toute façon. Le corps, il est toujours présent. Il est inévitable. Et on apprend avec le corps. And a lot of people, a lot of young people, are not getting the opportunity 
for adventure. In other words, they're not getting the opportunity to go and engage their bodies with the world. Et beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes n'ont pas cette capacité, n'ont pas cette possibilité qui lui a offert de devenir aventureux, c'est-à-dire de tout simplement mettre leur corps en rapport avec le monde extérieur. Sur cette photo, euh, la légende écrit euh, déficit, déf, euh, euh, déficit d'aventure. Voilà, l'enfant, on ne lui permet pas d'explorer avec son corps et d'être un aventurier. Right, there, there's a popular book now in the U.S. about nature deficit disorder which is a great book, but we should also be talking about this, this adventure deficit disorder. Il y a un livre qui est populaire aux États-Unis qui s'appelle Déficit de nature. Voilà, enfants souffrant de déficit de nature. Eh bien, on pourrait aussi dire aujourd'hui qu'il y a des enfants qui ont un déficit d'aventure. Voilà. So, when I design an experience for my people these are the questions that i ask donc là ce sont les questions que je me pose quand je cherche à avec mes étudiants avec mes élèves à créer une une expérimentation do you, do you want me to translate those questions sure sure go ahead yeah yeah euh il y a écrit qu'est-ce que mes étudiants clients patients font à l'heure actuelle quelles sont les sensations qu'ils ont tout en faisant ce qu'ils font à l'heure actuelle et comment leur corps y répond. This is important because in most schools, at least in the US, it's all about the content and we are trained to deliver content. C'est très important and, parce que dans la plupart des écoles et en particulier ici aux États-Unis, on ne se focalise que sur le contenu, de faire passer un contenu. Good. Okay, so All of us are doing basically the same thing. On fait tous la même chose. Sur cette liste, on pourrait dire quels sont les designers de l'expérience. Eh bien, les enseignants, les entraîneurs, les coachs, les thérapeutes, les professionnels de la santé. Euh, il faut se concentrer moins sur le contenu et plus sur l'expérimentation. Nice. Well, I, and all of this leads me to talk about the martial art model. Et donc ça, ça m'entraîne à parler du modèle des arts martiaux. Because for, for me, this is a um, very powerful educational experience. Pour moi, les arts martiaux, c'est une possibilité éducative très puissante. And it all begins, every dojo in the world has something like this, the dojo rules. Mm -hmm. Et dans tous les dojos du monde, hein, les dojos, ce sont les lieux où on pratique les arts martiaux, il y a une sorte de petit règlement qui est plus ou moins similaire à celui-ci, du style respecter les gens, euh, le lieu, euh, euh, on, une, une, il faut que les choses soient simples, rangées, euh, on doit participer à l'ensemble de la séance, tout le monde travaille avec tout le monde, on arrive avec un esprit ouvert, euh, et puis euh, on ne parle pas à tout bout de champ. Il y a aussi so, écrit « respecter les autres, être courageux, etc. etc. » dans la petite imagette à droite. Donc, chaque dojo a ses petites règles. Hey, sorry. So, to, to pick just one of these here, everyone works with everyone. Par exemple, tout le monde travaille avec chacun, avec tout le monde. So, if you go to a workshop or you go to school, everybody tends to play with their friends or train with their friends. But... Under dojo rules, now everyone has to work with everyone else. En général, dans les séminaires ou à l'école, on a toujours tendance à travailler avec ses amis, avec les gens qu'on connaît. Et c'est pas le cas dans les dojos. Dans les dojos, tout le monde est censé pratiquer avec tout le monde. And this makes it better because everyone is different. And if you're an athlete working in the dojo, now all of a sudden you're working with a lot of different people and you're learning a lot more that way. Et c'est toujours mieux parce que chacun est différent. Et du coup, on a, les, on a la possibilité d'expérimenter avec plusieurs personnes. Et du coup, en fait, on apprend plus. Nice. OK. And, of course, the dojo rules remind us of mise en place. And this is something you guys know quite well in France. Yeah, yeah. Et donc, c'est important euh, de, de faire ce qu'on appelle la mise en place. Voilà le hors-d'oeuvre, l'introduction. 
And all of this, the dojo rules, the mise en place, the idea of respect, all of this sends a message to students that this activity is very important. Et donc, le fait qu'on introduise des choses, qu'il y ait une mise en place, euh, met l'accent sur le fait que l'activité qu'on va pratiquer est importante. Nice. And it also makes it more of a play-friendly environment. Et donc, ça va permettre d'avoir un environnement qui permet plus le jeu, au jeu de se manifester. Once you have the rules and the expectations in place, then people know what to do and then people can play within those boundaries. Parce qu'une fois qu'on a les règles et les attentes qui sont positionnées, chacun sait euh, quel est l'espace dans lequel il peut évoluer et donc connaît sa propre euh, a, a sa propre liberté et peut s'approprier sa propre liberté dans cet espace. Right the uh, the image here that I use this yin yang with the anvil that is gravity and levity. Et vous voyez l'image que je réutilise ici du yin et du yang, j'utilise l'aspect de lévitation et de gravité. Donc, ce contraste. Right, and this is a lot where a lot of trainers, teachers, coaches go wrong because they go all in on gravity or all in on play and you've got to have that balance. Et ça, c'est souvent une erreur qui est faite par les, par les professionnels, par les coachs, les entraîneurs, euh, les enseignants. C'est qu'on veut mettre l'accent sur une seule qualité, par exemple, tout sur la gravité, et on passe tout notre temps à travailler sur l'aspect gravité, et on oublie le jeu. Very nice. OK, now, when we talk about dojo rules, this is very similar to Wooden's rules. And you may know uh, John Wooden is a famous basketball coach. Alors, euh, les règles du dojo sont un peu les mêmes que celles qu'on peut trouver au basket et qu'on appelle, nous, les règles de Woodens, qui, était un entraîneur, qui est un entraîneur très, très fameux, euh, qui était un entraîneur extrêmement fameux euh, au basket. Et il avait ce, son règlement. Probablement one of the most successful coaches, athletic coaches, ever in history. On considère même que c'est le coach, l'entraîneur le plus fameux du monde entier, de, de toute l'histoire de l'entraînement, en tout cas euh, du basket. Et donc, il a coaché les noms qu'il vient de dire, des stars célèbres dans le, dans le domaine du basket. And here are the wooden rules. Et vous et voici, voici, um, I'm going to translate uh, the slide. OK, OK. Voilà, voilà par exemple, les règles qu'il a mises en place. Euh, être habillé sur le sol, prêt à pratiquer à tout moment, chaque jour, euh, avec enthousiasme, euh, s'échauffer, euh, travailler sur ses faiblesses, et puis euh, lancer un petit peu le ballon, et jusqu'à temps que s'échauffer un petit peu, jusqu'à temps que l'entraînement tous ensemble commence. Et puis ensuite, on travaille dur pour s'améliorer euh, sans, euh, sans qu'on ait besoin de nous forcer à le faire. On est sérieux, on s'amuse, mais sans faire le clown, et euh, on fait de notre mieux. Euh, on ne se plaint pas, on ne critique pas, pas de jalousie, pas, euh, pas d'égoïsme, d'envie, d'alibi, etc. On gagne le respect de chacun, on ne quitte pas euh, la salle sans la permission. Et puis quand le coach siffle dans son sifflet, euh, on y fait attention, on réagit tout de suite euh, euh, parce que, euh, à son coup de sifflet. On se déplace très rapidement, on se met en position, on est prêt à l'entraînement suivant. Et puis... Euh, on reste dans une attitude corporelle respectueuse avec le t-shirt rangé dans le pantalon, les chaussettes bien remontées et les cheveux coupés correctement. And this is why John Wooden succeeded. Et en fait, je pense que c'est grâce à ces petites règles qu'il a mis en place avec ses athlètes qu'il a eu tellement de succès. Because he took his program seriously. And what all of this says, this Program. This experience is important. Et il a réussi parce qu'il prenait les choses au sérieux. Et en fait, en mettant en place un certain type de règlement, euh, il fait passer le message que ce qu'on est en train de faire ici, c'est sérieux. Ça peut être du sport, ça peut être un jeu. C'est pour moi important et sérieux. Very good. OK. There's more. There's lots of rules. <laughs> ah oui, oui, il a beaucoup, beaucoup de règles. Il y en a d'autres, on ne va pas tout traduire. Right. Now... 
I've had experience when I've talked to marketing people. Alors moi, j'ai fait des conférences auprès des experts en marketing. And what marketing people have told me about my program, this is the first, dit à propos de ce que je fais, à propos de mon programme. They say, Frank, you have to make it easy. C'est de, de me dire sans arrêt, Franck, il faut que tu rendes les choses simples, faciles. You have to make it easy to sign up. Il faut que ce soit facile pour s'inscrire à tes cours. You have to make it easy for people to pay. Facile pour payer. You have to make it for easy for people to drop in and drop out. Facile pour arriver et repartir. <laughs> and when I heard this, I pushed back. Et moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait faire un peu marche arrière. J'ai refusé ce, ce, ce discours. I said, no, this is not right. You, this is not right. You have to make, this is an important thing that you're asking people to do. And you can't make it easy. Et moi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Parce que ce que les gens doivent faire ici, c'est quelque chose de très important. Donc, ça ne doit pas être facile. Ça se mérite en quelque sorte de venir. So, this is when I fired my marketing people. Et c'est pourquoi j'ai été viré par les gens du marketing et ils n'ont plus souhaité que je travaille avec eux. And you can just imagine going to, uh, say, the Shaolin Temple in China and telling the people that I want to drop into the classes or I want to drop out or I want it to be convenient. Mm -hmm. Imaginez euh, aller au temple Shaolin, c'est le grand temple des experts en arts martiaux en Chine. Et est-ce que vous croyez que vous pourriez tout simplement rentrer comme ça, suivre un cours, repartir, euh, faire comme vous le souhaitiez Non, ça ne sera pas accepté, ça ne sera pas possible. Et beaucoup de gens ont entendu la histoire de si vous voulez entraîner dans le style traditionnel, dans le style traditionnel, ils pourraient vous faire vous sweep le floor pour un couple de années avant qu'ils commencent à vous entraîner. Et vous savez bien, on a tous entendu ces histoires chinoises qui disent que si vous voulez être accepté dans le temple pour pratiquer les arts martiaux, peut-être que pendant plusieurs années, tout ce qu'on vous demandera, c'est de balayer le sol, de nettoyer le sol, avant même qu'on vous enseigne le moindre cours d'arts martiaux. Just imagine trying to tell the masters that you want your training to be very convenient. Imaginez de dire euh, aux maîtres en arts martiaux que vous voulez que les choses soient euh, aisées, euh, faciles. Qu comment, comment ils vont réagir <rire> Imaginons. Okay, another part of training, and this was very important for me, was why am I talking Une des choses très importantes pour moi, c'est cet acronyme que j'utilise. Pourquoi est-ce que je parle qu est-ce est que ce que j'ai à dire, euh, je, 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 voilà, pourquoi est-ce que je parle De me poser toujours la question, est-ce que ce que j'ai à dire est important là tout de suite My first martial art sensei would teach all his teachers and the thing that he said over and over again was you guys are talking too much. Le, le, mon premier professeur en arts martiaux, mon premier sensei, il disait toujours à ses futurs enseignants, vous parlez trop. So instead of talking, you just demonstrate the move and tell the student do this. Donc plutôt que de trop parler, l'idéal c'est de présenter les choses aux cho de présenter les choses et de dire aux gens maintenant vous faites ça. So it's the body, it's the eyes, it's the watching that teaches the student. C'est parce que les gens observent qu'ils vont véritablement apprendre. C'est ce qu'ils voient qu'ils vont retenir. And this is confirmed by modern science. Et ça, la science moderne nous le confirme. Il y a une résonance, un rapport de l'un avec l'autre et une neurobiologie interpersonnelle qui se met en place. And the two sciences, you need to know the names of social neuroscience and interpersonal neurobiology. Les, neuro, les sciences neurosociales et la biologie interpersonnelle. Voilà deux noms importants à retenir. And the idea here on this resonance circuit. Et ce qui est important ici dans ce circuit de résonance. 
is that bodies talk to each other. C'est que, que les corps se parlent les uns les autres. By using the whole body. En utilisant tout notre corps. You see another body move and that information goes deep into the brain, into the limbic system. Dès que vous voyez un autre corps bouger, cette information va directement dans votre système limbique, dans votre organisme. And then down into the torso via the vagus nerve. Et passe dans votre torse par le nerf vagal, par le trajet du grâce au nerf vagal. And that information is processed in the, in the gut, in the belly. Et cette information va être traitée dans les entrailles, dans le ventre, dans l'intestin. And this allows you to run a simulation of what the other person is experiencing. Et ça nous permet de faire une simulation en nous de ce que l'autre personne est en train d'éprouver. So we communicate with the whole body and we feel with the gut. On communique avec tout notre corps et on ressent les choses avec nos intestins, avec notre ventre. And this is why when you come to the workshop in September, we do a lot of this game here called Animal Magnetism. Et c'est pourquoi il y a un jeu que j'aime bien utiliser dans mes séminaires, comme au mois de septembre, et on le fera si vous venez, c'est un jeu que j'appelle le magnétisme animal. We put a lot of value on rapport with other people. Pour moi, une des choses très importantes sur lesquelles je mets l'accent, c'est le rapport qu'on établit avec les autres, la relation. So in this game, you touch another person either at the, at the forearm or the shoulder or the back, and you, you move, but you maintain contact. Dans ce jeu, par exemple, on va établir un contact avec l'avant-bras, par exemple, de la personne. On doit bouger, euh, ou l'autre personne bouge, et nous, on doit suivre, garder ce contact. It's very, very fun. C'est très amusant. <sighs> Good. Now, getting back to this whole idea of freedom and discipline, of gravity and levity. À propos de ce dont j'ai évoqué tout à l'heure pour parler de liberté et de gravité, de lévitation et de jeu, je voudrais maintenant évoquer ce, ce livre de Whitehead, euh, qu'on pourrait traduire par « Les buts de l'éducation ». People love to argue about this. C'est un sujet qui, va, qui fait beaucoup de débat, en fait, ce que je vais évoquer maintenant. Et certains disent, c'est le sujet et du lien qu'il y a entre la liberté et la discipline. Et ça, ça fait beaucoup de débat. Il y a des gens qui disent, il faut absolument avoir la liberté. Quand d'autres disent, le plus important, c'est la discipline. But Alfred North Whitehead, who was a philosopher and a mathematician, et, uh, Whitehead, qui était un philosophe et un mathématicien, he said, we don't have to have that argument. We can alternate between these two things. Il dit, c'est pas la peine de se disputer à ce sujet-là. On peut tout simplement passer de l'un à l'autre, alterner les deux notions. And th for me, this is the best model of education that I've ever seen. Pour moi, c'est le meilleur modèle éducatif que j'ai jamais vu. So, go ahead and read this. Alors, la liberté et la discipline ne sont pas antagonistes, mais de, de, devraient être ajustées dans la vie d'un enfant pour, de manière naturelle, dans un balancement naturel euh, qui va et qui vient euh, et qui va permettre de développer sa personnalité. So there's two phases of education. Il y a And deux phases dans l'éducation. The first phase is precision, doing it right. So go ahead and read this. La première phase dans l'éducation, c'est la précision, faire les choses correctement. Et ici, il y a écrit que cette étape est dominée par euh, l'inévitable fait qu'il y aurait une bonne manière ou une mauvaise manière de faire les choses. Et c'est ça qui définit souvent la vérité euh, qui mérite à être connu. Donc voilà, il y a une bonne ou une mauvaise manière de faire les choses, c'est la vérité qui mérite d'être connue, et c'est ça qu'on appelle la précision. 
So in this phase, this is where the personal trainer or the coach or the teacher says you have to do it this way. This is the right way to do it. Ça c'est la phase où le prof, l'enseignant, le coach dit voilà la manière de faire les choses, ça c'est la bonne manière de faire, c'est comme ça qu'on procède. But mais another phase and this is the romance phase. Il y a la phase that. romantique. La phase romantique dit que l'organisme ne va pas absorber les fruits d'une tâche tant que euh, sa capacité d'appréhender les choses sont gardées euh, intactes et, et, euh, et euh, vivifiantes, vivifiées par l'aspect romantique des choses, par l'aspect romance. En anglais, c'est un mot qui veut dire romantique, mais euh, c'est un mot qui, qui ne se traduit pas exactement comme nous en français, mais c'est le côté un peu euh, créatif. Quoi. So in this phase, the trainer, the coach, the teacher is trying to get his students to fall in love with the movement, fall in love with the activity and the process. Dans cette phase-là, l'enseignant, le coach, l'entraîneur essaye de faire en sorte que la personne devienne amoureuse, c'est ça la romance, tombe amoureuse du mouvement, du processus, de la chose qu'elle est en train d'enseigner. Nice. So this is this model applies to everything, every form of education that you might be involved in. Et ce modèle s'applique à tout. Toutes sortes de choses qu'on veut enseigner, on peut appliquer ce modèle qui alterne précision et romance. Et romance, c'est tomber amoureux. Voilà, c'est ça en anglais. C'est pas comme un roman, c'est tomber amoureux et euh, d'être amoureux de la, de la chose, l'amour. So you have to be bilingual. Il faut donc être bilingue. But the problem is, is that most teachers, most trainers, most coaches can only do one of these things. La plupart du temps, c'est que les enseignants, les coachs, les entraîneurs euh, ne sont pas bilingues et ne peuvent faire qu'une seule de ces deux choses, soit la précision, soit la passion. So I meet some coaches and it's all about the discipline. It's all about the precision. It's all about getting things right. And that's all they knew. Voilà. Il y a des coachs, ils ne pensent qu'à la discipline, la précision, faire les choses correctement, et c'est leur seule manière de voir les choses. And I, I know other people, other teachers, especially, uh, for example, in the dance community, where it's all about romance, and it's all about intuition, and doing what feels good. Et, pour, et je connais moi aussi des professeurs, surtout dans le domaine de la danse, c'est tout à fait l'opposé. Eux, ils ne pensent qu'à l'amour, à la passion de la chose, à l'aspect romantique des choses. Et c'est un modèle très, très différent. So, what I suggest to people is making a map, making a, a plan for how you are going to teach. And on day one, are you going to start with romance? You're going to start with precision. And then how long is that going to last? And then you're going to the other phase. Plan it out. And then you'll know what to do. Moi, ce que je recommande, c'est de faire un plan. Quand on veut enseigner quelque chose, on va mettre, tiens, on va commencer le cours par quelque chose de romantique, euh, par quelque chose d'intuitif, ou au contraire, quelque chose qui va du côté de la précision. Et ensuite, on alterne précision, romance, précision, romance, c'est-à-dire euh, euh, voilà, la passion, la précision, la passion, la précision. I've had a couple of very inspiring teachers who do it this way. And I remember day one in uh, some of my college classes. J'ai eu un de mes professeurs à l'université qui faisait ça à la perfection et j'en ai gardé un très bon souvenir. And this is where my professor said Here's our class, here's our discipline, and here's why it's the most exciting thing in the world. Il disait, voilà le cours, voilà la discipline, voilà les règles à suivre, et je vais maintenant vous expliquer pourquoi c'est le cours le plus important à suivre de tous les cours que vous suivrez de toute votre vie. And it wasn't about detail, and it wasn't about the, uh, the mechanics, it was all about the experience and why it was so important and so meaningful. Et ensuite, il rentrait pas dans les. Et à ce moment-là, il rentrait pas dans les détails, dans la précision. Il nous faisait vraiment prendre conscience des valeurs importantes, de la passion et du pourquoi vraiment cette matière est si capitale à apprendre. The romance phase is so important because you you need 
the energy to, to get you through all the sets and reps that you have to do to master the discipline. Cet aspect de la passion, de la romance, de tomber amoureux avec la matière est capital parce que après, pour apprendre cette matière, il va y avoir beaucoup de répétitions, beaucoup de travail, beaucoup d'exercices à fournir. Donc, si on n'est pas tombé amoureux de la matière, ça va être très difficile. Nice. Ok, here's a whole other um, phase in education where we wonder how to get our students to do things. Alors, voilà un autre aspect de l'éducation, la carotte ou le bâton, où on se demande toujours comment on va procéder entre cette carotte et ce bâton. And in the schools, in particular, we do this all the time. So we, we say that, that learning is hard, learning is unpleasant. We have to somehow manipulate the students to learn, so we come up with carrots and sticks. Et à l'école, on fait ça beaucoup. On dit que apprendre c'est difficile, ça nécessite beaucoup d'efforts, et que si on veut que les enfants apprennent, il va falloir les motiver durement, et il va falloir utiliser la carotte et le bâton. And we even do this for things that are fundamentally enjoyable, like physical movement. Et ça, on va se retrouver à avoir ce système de pensée même pour des choses qui pourtant sont plaisantes, comme faire des, des, des activités physiques euh, à, plaisantes. So, this is the guy you want to uh, read if you're interested in this whole subject. Alors, le type qui a vraiment écrit sur ce sujet de la carotte et le bâton, euh, il s'appelle Alfie Cohn, et il a écrit ce livre qui s'appelle « Puni par les récompenses ». Ça, c'est vraiment le livre à lire sur le sujet, il n'existe malheureusement pas en français. Euh, il a écrit la, la citation « Faites ça et vous aurez ça ». Enfin, « Faites ceci et vous aurez cela » plutôt. So, what Alfie Cohn sees in modern culture is that we do this everywhere it's not just the schools we do it in the workplace as well so that when children grow up they they think that learning is just about getting carrots there's nothing else to it than that et il dit que dans son livre, il, il décrit que en fait, ce modèle carotte ou le bâton, on ne le retrouve pas qu'à l'école, on le retrouve dans toute la société. Par exemple, là, il y a une citation de lui qui dit que le plus on va récompenser quelqu'un pour faire quelque chose, le moins il sera intéressé par cette chose. Et donc, ça, on va le retrouver à l'école, on va le retrouver dans le monde de l'entreprise, on le retrouve partout. So, go ahead and read this. Alors, est-ce que les récompenses motivent les gens Absolument est-ce qu'il motive les gens à vouloir des récompenses Donc les récompenses apportent plus de récompenses, c'est tout. So the idea here is that we have to be really careful about this because we are so conditioned to hand out rewards as teachers and trainers and coaches that we do this without thinking, but we really do need to think about this. Et il faut vraiment, vraiment faire très attention à ça parce qu'en tant qu'enseignant, on a toujours cette tendance à, à vouloir récompenser. Et donc, tout ce qui va se passer, c'est que les gens vont vouloir plus de récompenses, mais ils seront motivés que par la récompense et pas par la chose intrinsèque. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut vraiment être très prudent à ce sujet-là en tant qu'enseignant, coach, etc. So, if you are handing out carrots to people, carrots and sticks, you might want to rethink what it is you're teaching and why you're teaching it. Si vous êtes toujours à utiliser la carotte et le bâton, il faudrait peut-être vous poser la question, mais alors qu'est-ce que vous enseignez Quelle est votre motivation à enseigner Pourquoi vous enseignez ce que vous enseignez si on a besoin de carotte et de bâton So, the word here is autotelic. Le mot-clé ici, c'est autotelic. And a lot of people have read this book Flow and the, the whole idea here is that when we are totally immersed in an activity that um, we are doing it for its own sake. Oui. Ce livre qui parle du flux, il a été traduit en français, il dit à quel point c'est important d'être dans le flux. Quelque chose de autotélique, c'est quelque chose qui nous apporte du plaisir à le faire. Et donc la récompense, c'est de faire la chose en question, c'est de s'impliquer dans l'activité et de s'y immerger. So, je ne me rappelle plus exactement du titre, mais je sais que le livre existe en français. La motivation, 
c'est le mouvement. La récompense, c'est l'expérience. So if you are a teacher or a coach of physical movement, you don't need to reward people. You have to make the experience so pleasant and so fun that, that, that people will want to come back. En fait, il faut faire en sorte que la chose qu'on enseigne aux gens soit si passionnante qu'ils aient envie de revenir. Il n'y a pas de récompense à obtenir parce que ce qu'on va enseigner est tellement passionnant pour les gens. La motivation est dans le mouvement, dans le faire. Et la récompense, c'est l'expérience qu'on en, qu en reçoit. Et c'est comme je essaie de teach. Je toujours try de faire l'activité as enjoyable as possible. Et moi, c'est... Comme ça que je cherche à enseigner, de faire en sorte que les activités que je propose aux gens soient toujours plaisantes et qu'ils y trouvent du plaisir, que ce soit autotélique. Nice. And that's what we will do in September. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fera au mois de septembre. <laughs> yes, great. Can't wait for it. Good stuff. Yeah, 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 yeah. yeah. Okay. All right, I'm trying to make this go away. Just stop the, the split screen. Um. Oh boy. You want me to stop? Your share screen stuff? Yeah, yeah, go ahead if you can. Okay, 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 okay. Uh, mm, on va enlever l'écran partagé. Can't do it. Uh, oh, here we go. Stop, share. There we go. <laughs> okay. Great, great. Fantastic. Voilà, mesdames, messieurs. Uh, de ces présentations de Franck. Uh, are you up to answer a few questions, Franck, if people uh, would like to? Oh, yeah, yeah. Si vous voulez poser des questions à Franck, vous pouvez soit le faire de manière écrite, soit uh, uh, de prendre la parole, tout simplement, en branchant votre caméra ou votre micro, et puis uh, voilà, et de lever la main virtuellement pour que je puisse vous donner la parole. Ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours possible. I, I would like to say, if, I don't know if someone is going to, to ask for a question, but I really, really appreciate it. In your book, The Exuberant Animal, there is a, a chapter on the reward and uh, the stick and the carrots. It, when I read it uh, years ago, it changed my way of, of course, I was, all, I will, I was already in that uh, kind of things, but it was not as clear as when I read this chapter. And it really changed my way of, of uh, with my daughter and with my students to 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 do things because they are exactly what you said if i'm teaching something is because i am passionate about it i have i have uh, felt in love with it so there is no need to 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 reward for it so just just the way of doing this is so rewarding by itself and in things in life we do are so fantastic why giving a price to it because the price is in in it Uh, just eat the pudding and you will have the pleasure of eating the pudding you don't need a reward to eat the pudding and for uh, me teaching is the best pudding i can ever imagine yeah yeah well there's also a way to look at this um from a paleo perspective yeah, because exactly yeah nobody ever used to do carrots and sticks in the paleo yeah. people went hunting because it was enjoyable to go yeah. hunting yeah yeah Yeah. Et donc, je dis à Franck que moi, ça m'a vraiment marqué dans son livre, euh, il en parlait déjà dans son livre en 2006, « L'animal exubérant » de cette carotte et ce bâton. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir en tant qu'enseignant. Euh, je fais les choses et j'enseigne les choses parce que je suis passionné des, des choses que j'enseigne. Donc, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux faire passer cette passion auprès des gens. Euh, bon, c'est un peu différent. Les gens viennent dans mes stages et ils payent pour ça. Mais les choses sont tellement passionnantes. La vie est tellement merveilleuse. Il y a tellement de belles choses à découvrir. Pourquoi vouloir donner un prix aux choses Quand on mange un gâteau, on ne paye pas quelqu'un pour manger le gâteau. Il est content de manger le gâteau. Euh, là, c'est la même chose. Il n'y a pas de meilleur gâteau à manger que d'expérimenter les choses dans la vie. Et de... La vie est tellement passionnante. Il y a tellement de choses merveilleuses à découvrir. Yeah. You, you can also look at it as, if I'm a wild animal, 
and yeah. I am being domesticated by the modern world. These things, these carrots and these sticks are instruments of domestication. And the more that I eat the carrot, yeah. the more domesticated I'm going to become. Yeah, yeah. En fait, euh, on peut aussi voir ça d'un point de vue, dit, dit, dit Franck, paléolithique. Quand on chasse, par exemple, le plaisir de la chasse du chasseur-cueilleur, il est à faire cette action. Et euh, si on pense à la carotte ou ba au bâton, comment on fait quand on veut domestiquer un animal, dresser un animal On utilise la carotte et le bâton. Donc, si nous, on s'offre à nous-mêmes des carottes et des bâtons ou aux enfants avec lesquels on travaille des, 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 des carottes et des bâtons, eh bien, qu'est-ce qu'on cherche à faire Les domestiquer, les rendre dociles. Est-ce que c'est véritablement ça euh, qu'on veut euh, Est-ce que ce sont des, des animaux savants qu'on veut faire Yeah, yeah, yeah. That's great. And I can't wait to move with you and have some practice together and be able to touch and to punch. Oh, and... yeah, yeah, we're going to yeah. do the whole thing. Yeah. Lots of animal yeah, yeah, yeah. yeah. Et Je dis à Franck que vraiment, j'ai hâte de pouvoir pratiquer avec lui, faire les mille activités qu'il propose, parce que dans ces séminaires, on alterne vraiment des mini-conférences comme ça, d'une demi-heure, 40 minutes, avec beaucoup de jeux, de mouvements, d'expérimentations, et on passe de l'un à l'autre, un aspect philosophie et un aspect pratique. Et c'est pourquoi je dis que pour moi, Franck est un des plus grands penseurs du monde moderne, parce qu'il ne s'agit pas juste d'idées, il s'agit de, vraiment de choses révolutionnaires au niveau de la manière dont on voit les choses, mais on le met en pratique tout de suite, concrètement, dans son dojo. To come, you, you will... You will come in my dojo, but it will be your dojo. So, uh, yeah. yeah, yeah. Mi casa y tu casa. Um, my dojo is your dojo. So, uh, Very nice, yeah. yes. Yeah, it will be nice. I'm, I'm, I can't wait for it. Yeah. And I am just finishing to translate a book. Uh, it will take a couple of weeks. And then I'm going to finish uh, your book for September. Yeah. Oh, good. Okay. Yeah, yeah. yeah. So, merci, merci à tout le monde. Alors, maybe there, yeah, Sophie uh, just wrote uh, a little message. So excited about this training. I want to share, to love, and to experiment with all of you. Thank you, Frank. Thank you, for, Paul, for this meeting. Merci, Sophie, qui parle très bien anglais. Thank you. Thank you, everyone. Merci à tous. Merci d'avoir participé. Uh, Franck va refaire une petite conférence au mois de juillet. Et puis, la même chose au mois d'août. C'est pour nous faire patienter. Ça fait plus d'un an. It's now more than a year that we are waiting for this workshop because it was planned last year and then that and then this year. And now it's coming in September. So uh, uh, I said that you are going to do uh, other conference, uh, uh, one in July, one in August for us to wait and to be ready for September, so it will be fantastic, Franck. Thank you so, so, so much. Merci à tous, merci à Franck. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour euh, eh bien, une autre conférence partagée avec Franck d'ici le mois de septembre, où on espère vous retrouver. C'était un vrai plaisir de traduire ça pour Franck. Euh, merci à tous et une très bonne soirée. Thank you so much, Franck. See you soon. See you soon. Thank you. Talk soon. Thank you so much. Cheers.